ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና ለኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያሳ ፎርኪ በተባበሩት አረብ ኤምሬት የሀገሪቱ ከፍተኛ የኒሻን ሸልማት ተበረከተላቸው። ሁለቱ ሀገሮች የሰላም ስምን ላይ መدرسه በማدرسهቸውና የሀገራቱ ሰላምም ለሁለቱ ሀገሮችና ህዝቦች ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ሙሉ ለመካከለኛው ምስራቅ ሰላም መረጋጋት ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው በመሆኑ ለዚህ ደግሞ የሁለቱ መሪዎች አስተዋጽኦ ከፍተኛ በመሆኑ ነው የላቀ ምስጋና እና የክብር ኒሻን ሽልማቱ በተባበሩት አረብ ኤምሬት ንጉስ ልዑል አልጋ ወራሽህ መሐመድ ቢን ዛይድ ተበረክተላቸው ሳውዲው ንጉስም ሁለቱ ሀገራት የሰላም ስምን ላይ መدرسهቸው እንዲሁም በቀጠናው ለተፈጠረው ሰላም እና መረጋጋ ተስፋ ትልቅ አድራቆት እንዳላቸው ተናግረው ኢትዮጵያ እና ኤርትራ የሁለቱ ዩኤስ ግንኙነታቸው ለማጠናከር ያበረከቱት አስተዋጽኦ ይላቀ በመሆኑ ነው ለውቅና እና የክብር ኒሻ ነው ተበረከተላቸው መረጃውን ያدرسን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዎች አላፊ ሚኒስትር አቶ አህመድ ሽሊናቸው ለቱ በያጣጫ በአራቱ ማዕዘን አዲስ ክስተት አዲስ መረጃ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከአራቱ ማዕዘን ዘናውቻችን እንደቀጠሉ ናቸው በኢትዮጵያ ሰላም በመስፈኑ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች አርናቆቷን ገለጸች ኢትዮጵያ እና ኤርትራ አርቀ ሰላም መፍጠራቸውን አስመልክቶ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች አልጋውራሽ ለሁለቱ ሀገሮች መሪዎች ምስጋና እና አርናቆታቸውን ገልጸዋል ኢትዮጵያ እና ኤርትራ እንዲሁም የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ዛሬ አካይዱት የሶስት ዮሽ ውይት ተከትሎ የጋራ ያቋም መግለጫ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል የኢትዮጵያ ኤርትራ ታሪካዊ ሰላም ስምነት የሁለቱን ሀገሮች ግንኙነት ከማሻሻል ባለፈ ለከተናው ጸጣና መረጋ ጋት ፋይዳ የጎላ ነው ተብሏል የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች አልጋውራሽ ሉኡል ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ ለኢትዮ ኤርትራርቀ ሰላም መስፈን የያገራቱ መሪዎች ላሳይ ጥበብ ብስጋናቸውን አስተላልፈዋል ይህ ሁኔታ በአገሮቹ መካከለ ሰላም መረጋጋት ለማተና ብልጽግና እንዲያብብ በር የሚከፍት መሆኑን ተናግረዋል በሁለቱ ሀገሮች ተደረሰውን የሰላም ስምነትም የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች እንደምትደግፍ መግለጫው አትቷል አለማቀፉ ማብረሰብ በከተናው ሰላም እና መረጋጋት ብሎም ለማት እንዲሰፈን በሁለቱ ሀገሮች ተደረሰውን ታሪካዊ ስምነት እንዲደግፍ ጥሪ ቀርቧል ዘገባው ኢምሬትስ ኒውስ ኤጀንሲ ነው ተክላሚስ ዶክተር አብይ አህመድ ከሐምሌ 21 እስከ 23 በአሜሪካ የሚያደርጉት ጉብኝት የተሳካ እንዲሆን ዝግጅቱ መቀጠሉን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት አስተዋወቀም ተክላሚስ ዶክተር አብይ አህመድ ለመጀመሪያ ጊዜ በሰሜን አሜሪካ በዋሽንግተን ሎስ አንጀለስ እና ሜኒሶታ ከሚኖሩ ኢትዮጵያ ነጥብ ደ ኢትዮጵያን የዳያስፖራ ማህበረሰብ ጋር በሚካሄደው ውይይት በሶስቱም ከተሞች በተቋቋመ አስተዋባሪ አካላት ዝግጅት እየተካሄደ ነው ተብሏል ፕሮግራሞቹ በሰሜን አሜሪካ ይዘጋጅ እንጂ በመላው ዓለም ላይ የሚኖሩ ዳያስፖራ አባላት የህዝባዊ ፕሮግራሙ አካል ይሆናሉ ተብሎ የሚተባበቀል ተብሏል የሀገሩስና የውጭ መገናኛ ብዙሃንም በቀጣ ስርጭት ለህزب ተደራሽ እንዲያደርጉ ዝግጅት እየተደረገ ነው ያለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት ነው በጁባ የሚኖሩ የኢትዮጵያ እና ኤርትራ ዜጎች በሁለቱ ሀገራ መካከለ የወረደውን እርቅ በማድነቅ የድጋፍ ሰልፍ አድርገዋል ተክላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና የኤርትራው ፕሬዝዳንት አቶ ኢሳያሳ ፎርኪ ብልህና ፈጣን ርምጃዎችን በማድነቅ የበደቡብ ሱዳን የሚኖሩ የሁለቱ ሀገር አዘጋጆች አሁን የተፈጠረው ምንጭ ሁኔታ ተጠቅመው ህብረቱን አጠናክረው እንዲቀጥሉ በደቡብ ሱዳን የኢፌድሪ አምባሳደር ፍሳሻው ጥሪ አቀረበዋል። በደቡብ ሱዳን የኤርትራው አምባሳደር ዮሐንስ ተክለሚካኤል በበኩላቸው በሁለቱ ሀገር መካከለ ያለምንም ሸምጋ ያወረደውን እርቅ መሪዎቹን የሚያስመሰግንና ለአካባቢው ሀገራት ምሳሌ የሚሆን ነው ብለዋል። ወሎቹ ሀገራት መካከለ የተደረሰው የሰላም እና የወዳጅነት ስምነትም ኢትዮጵያ ኤርትራን ያስደስተው ሆነም አምባሳደር ዮሐንስ ገልጿል ዘገባውን አدرسን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት ነው
ከተለያዩ የሀገሪቱ ዩኒቨርሲቲዎች በከፍተኛ ማዕረግ የተመረቁ ተማሪዎች የተጀመረው ለውጥና መነቃቃት ለማስቀጠል በሚሰሩበት የሞያ ዘርፍ ውጤት በማስመዝገብ ወረገድ ጉልሚና ሊጫወቱ እንደሚገባ ተቆማ የሰካዎች ምክር ቤት አፈጉባይ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚልና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባይ ወይዘሮ ኬሪያ ብራይን በተገኙበት በከፍተኛ ማዕረግ ለተመረቁ ተማሪዎች የሁለቱ ምክር ቤቶች ያሰራር ፍርሃትና የስልጣን ተግባራቸው በተመለከተ ገለጻ ተደርጎላቸዋል የሰካዎች ምክር ቤት አፈጉባይ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ቦይ ይቶክት የደንት ካባና ውልቆ ለመጣል በሚደረገው ርብርብ የከፍተኛ ትምህርት ምርቋን ተማሪዎች አእምሮአዊ ብቃት ወሳይ ሚና እንደሚጫወት አብራርቷል የማዕረግ ተመረቂዎች በኩላቸው ምክር ቤቱ የተጣጣቸው ስልጣን አላፊነት ተቀመው በአገሪቱ አንድ አንድ አካባቢዎች የሚስተዋሉ ግጭቶችን ከህዝቡ የሚነሱ የወሰን ማካለና የማንነት ጥያቄዎች እንዲሁም የትምህርት ራትና የግባት አቅርቦትን ትኩረት ሰጥተው ሊፈትሹ እንደሚገባም ገልጿል። የማርክ ተመረቂዎች አያይዘው በተላዩ የስልጣን እርከን ላይ የሚገኙ ከፍተኛ አመራሮች ሙያይ ብቃትና ፋጽማቸው መታየት እንዳለበት ነው በውይታ ያነሱት። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባይ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም በበኩላቸው በተላዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ለተነሱት ግጭቶችና ለመግባባቶች መንስኤው በየደረጃው ያሉ አመራሮች የሚነሱ ጥያቄዎችን በወቅቱ መፍታት አለመቻላቸውና የቁርጠኝነት ማነስ መሆን ተናግረዋል ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም የሚስተዋሉ ዘረፈ ብዙ ችግሮችን በዘላቂነ ለመፍታት ምክር ቤቱ ያጭርና ረጅም ጊዜ ችግሮችን አውጥቶ ለመተግበር በዝግጅት ላይ እንደሚገኝ ነው ያስረዱት በዚህ ጉዳይ ላይ ከ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አራት ማዕዘን ጋር ቆይ ታደረጉት የትምርት ሚኒስትሩ ዶክተር ጥላይ ጌቴ ተማሪዎች ከመንግስት ቃል የተገባላችሁ ተለያዩ ማበረታቻዎች በትምርት ላይ ለሚገኙ ተማሪዎች ተነሳሽነት ይፈጥራል ብለዋል። እነኚህ ተማሪዎች ወይ 3 አመት ወይ 4 አመት አምስት ስድስት አመት እንደ የፕሮግራሙ በየዩኒቨርሲቲው ያቻው ሲቆዩ በትምርታቸው በትጋትና በብቃት የተከታተሉና ለወደፊት መልካም ህይወት ያላቸው መሆኑን በመንግስት ደረጃ ዕቅድና የሚሰጣቸው መሆኑን ከጣይም ደግሞ የማበረታቻ ፕሮግራሞች የትምርት ድሎች የስኮላርሺፕ ፕሮግራሞች አሉ መሆኑን ስለተገለጸላቸው ሌሎች ተማሪዎችም በትምርታቸው ላይ አተኩሮ እንዲሰሩና ራሳቸውን ከጣይነት ባለው መንገድ እንዲያበቁ መልካም ተሞክሮ ሆኗል በየ ነው ማየው የደቡብ ክልል በሄር በርሰቦችና ህዝቦች ክልል ምክር ቤት አቶ ሚሊየን ማቲዮስን የክልሉ ራስ መስተዳድር አድርጎ መረጣ ከርቤቱ አምስተኛ ዙር ሶስተኛ ስራ ዘመን ሰባተኛ ወደኛ ጉባኤን በማካሄር ላይ የሚገኝ ሲሆን ለ2011 ባጀት አመትም 37 ተጥብጠይ ቢሊየን ብር የክልሉ አመት አይ ባጀት አድርጎ አስደቀዋል። በአገሪቱ በተላዩ ቦታዎች በተፈጠሩ ግጭቶች ህይወታቸው ላጡ አንድ የምክር ቤቱ አባል ስልፋት ህይወትን ለማስተዋወስ በእኛ ጸሎት ተጀመረ የምክር ቤቱ ጉባኤ በግማሽ ቀን ውሎ የክልሉን የከፍተኛ አመራሮች ሹመትና የ2011 ባጀት አመት ረቂቅ ሰነድ ላይ በመዋየት ማጽደቅ ይችላል። በዚህም አቶ ሚሌል ማቲዮስን የክልሉ ሩስ መስተዳድርጎ የሾመ ሲሆን አቶ ኤልያ ሽክሩን የክልሉ ምክትል ሩስ መስተዳድርና የፐብሊክ ሰርቪስ እና ሰዋብት ቢሮ ሐላፊ አቶ ወንድሙ ገብሬን ደግሞ የክልሉ ጸጣ ቢሮ ሐላፊ በማድረግ ሹመዋል ሪፖርተራችን በረከት ዳምን እንደዘገበው ምክር ቤቱ የ2011 ባጀት አመት ረቂቅ ሰነድም በማቅረብ ከተዋየ በኋላ በአጠቃላይ 37.9 ቢሊዮን ብር በክልሉ የ2011 ባጀት አድርጎ አስደቀዋል በኦሮሚያና በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል አዋሳይ በሆኑት የጭላክሰና ቱሉ ጎሌድ ወርዳዎች የተከስተው ግጭት ስካውል መረጋጋት አለመቻሉን ተወጋጆች ተናገሩ። በስፍራው ተማራው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ተወክሉ ግጭቱን ለማስቆም ከህزبው ባለፈ የሁለቱ ክልል መንግስታት በትኩረት ሲሰሩ ይገባል ተብሏል ዮሐንስ ፍሳ። ኢትዮጵያ ሶማሌና የኦሮሚያ ክልል ከመዋሰኑባቸው በርካታ አካባቢዎች መካከል ምስራቅ አረርጊና የፋፋን ዞኖች ተጠቃሽ ናቸው። በሮሚያ ክልል ምስራቅ አረርጊ ዞን ጭናቅ ሰኖርዳና የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ፋፋን ዞን ቱሉ ጉሌ ዶረዳ ደግሞ የሁለቱ ክልል ህዝቦች በጋራ ደረጃ ማመታት ተዋልዶ ጭምር የሚኖርባቸው አካባቢዎች ናቸው። ነገር ግን ባለፉት ቅርብ ጊዜያት በሁለቱ ክልል አዋሳኝ ወረዳዎች ላይ የተከሰተው ግጭት የሰው ህይወት አጥፍቷል የንብረት ጉዳት ማድረሷል በርካታ ዜጎችም ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ ምክንያት ሆኗል ይህንን ተከትሎ ኢቲቪ ችግሮች ተከስተዋል በተባሉባቸው ስፍራዎች ተዛውሮ ተመልክቷል በዚህ መሰረት በሮሚያ ክልል ጭናቅ ሰኖርዳ ካሉት 49 ቀበሌዎች የተወሰኑትን እንዲሁም በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ቱሉ ጉሌ ዶረዳ ካሉት 120 ቀበሌዎች በከፊል ተዛውሮን ተጎጂዎች ማናገረናል ታ አኖጎ ማሽ አደስ ከኩህ ሸይ አናጋሻ አባሃን መርከለ ያጎ 
አሁንኛ 3 አመት ችግር ላይ ነበር ከ3 አመት አንደኛው አመት ግጭቱ ትንሽ ነበር ሁለተኛው አመት ላይ ግን ኃይለኛ ግጭት ላይ ነበረው አሁን ከኛ ቀበሌ በአንድ ቀን 700 ፍየሎች ተወስዷል ሌላ አይላችልና ንብረታችን ተወርሷል በዚህ ግጭት የቆሰሉ ወደ ከተማ ገብቷል ብዙ ሰዎች ደግሞ ሞተዋል እና ብዙ ችግር ይደረሰብን አሁን ወር በተስ ጉዳይ ኢሉ ሞተ ታታሊ እኛ ከቂያችን ተፈናቅለን ነው ወደዚህ ቦታ የመጣ ነው ይህች ያስኳት ንጻ ልጅ ወልድኳት ሜዳ ላይ ነው ድሮ ሁለታችንን ማብረን በፍቅር ነው سنኖር የነበረው አሁን እንደዚህ ሞናችን ያሳዝናል ይህም ድርጊት በፍጹም መቆም አለበት ጭፎ ምንን ገኛስ ንጉበል ምዝንጋ ገኛ ተቀፈጭ አሁን ተወሪ ትገለከ ዘሪ ፍጣኒ በታችን በሙሉ ተቃጥሏል የዘራ ነው ማሽላ ሙሉ በሙሉ ወድሟል የሰው ህይወትም ጠፍቷል መከላከያ ከገባ በኋላ በጥቂቱም ቢሆን አሁን ሰላማ ገንተናል የጸጥታ ኃይል ከዚህ ከተነሳ ግን አሁን መልሰን ስጋት ላይ ኖርቃለን የውጥና ንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰ ያለውን ይህን ግጭት መነሻውና የችግሩን ንልባት በተመለከተ የሁለቱንም ወረዳዎች ጸጥታ ሐላፊዎች አናግረናል ግሪፍ ያርሶ ማኺ የጃርሶ ሆነ የገሪጎ ሳባላት አይደሉም ይህን እንጥፋት እየፈጸሙ ያሉት ይልቁንም የጥፋት እየተፈጸመ ያለው ከጀርባ በሚንቀሳቀሱ ሌላ አካላት አማካኝነት ነው ያም ቢሆን ግን ከሁለቱ ወገን እየተጎዳ ያለው ምንም የማይያውቀው ንጹህ ሰው ነው እዚህ አንድ ላይ የምኖሩት ሰላም ፈላጊስ ብና ሰላም የማይፈልጎ ሰላም የማይፈልጎ ኃይል ነው ህዝቡ እየበጣበጠ ያለው የዚህ ነዋሪም አይደለም ከሌላ ቦታ የመጡ ናቸው ህዝቡ እየበጣበጠ ያለው ይሄን ይሄን ህይወቱም ጠፍቷል ምብረትም ምንድነው አለ ምንም ምብረታ የቀረባቸው የለም በሁለቱም እዛም ምብረታ ተወደመ እዚህም ወድማል ምንድነው ሌላ ሌላ የተለኮ ያለው ነገር ነው እዚህ እየበጣበጠ ያለው በደቡብ ምስራቅ እዝ ያስራስስተኛ ክፍለ ጦር የሰዋብ ታመራር ቡድመሪ ኮሎኔል ተክላይ ገብረገርግስ በበኩላቸው በአካባቢው የተከሰተውን ችግር ለመፍታት የጸጥታ አስከባሪ አካላት ቢሰማሩ ችግሩ ተለዋዋጭ መልክ ያለው በመሆኑ እስካሁን ማስቆ ማልተቻለም ይላሉ ከሳምንት በፊት አምስት ስድስት ቀን በፊት ቀድም ዳርኩት ከሶማሌ ከግሪጎሳና ከጃርሶ ከሮሚያ ከጭናግሰን ወረዳ 15 15 አርገን አስማማም ከተስማም በኋላ ከ ከዚህፊት ግሪያ የፈጸሙ ሰዎች አሉ ከናንተ ጎሳ ያሉ ሰዎች አውጥሉም ብሎ ከግሪዎች ለጃርሶች ተነገርና እሺ የተኮሰ ሰዎች ያጣርተና ቀርባለን የሚል ሐሳብ ይዞ ነው የነ ሐሳብ ይዞ ሊያጣሩ ፕሮግራም ይዘ ነበር ከተናንተ ናውዲያ ከተናንተ ናውዲያ ፕሮግራም በያዝበት በዚህ ለመጣራ እንደገና ተኩስ ነው የተነሳ ተኩስ ተነሳና ከጃርሶ ከሶማሌ ከሮሚያ ከጃርሶ ወደ አራት የሞተ ወደ ሁለት የቆሰለ ወደ ስድስት አካባቢ ከሳራ አጋጥመዋል ከሶማሊያ ከግሪ ደም ሁለት የሞተ ሁለት የቆሰለ ተመሳሳይ አጋጥመዋል አሁን ማልቆምም ነው በዚህ መቀጠል ግን ወደ ባስ ሊያስከትል ይችላል እኛ ግን ስራችን እየቀጠል ነው ከናንተና ትንሽ ጋር ብሎ ወለ ነበር ዛሬ ሊቀጥል ይችላል ነገ ሊቀጥል ይችላል እየተቀያየረ ነው ያለው ሁኔታውና ቆመዋል ለማለት ግን ናቸው ችግሩን ዲቆምና ሰላም ለማውረድ ካስፈልገ ሁሉም የሚመለከታቸው ባለ ድርሻ አካላት በሰከነ መልኩ ሊመክሩበት ይገባልም ብለዋል ማህበረሰው ራሱ ሰላም እንዲመጣ ሁለቱም ማህበረሰብ በትክክል መስራት አለባቸው ግን ደሞ እነሱም ክልሎችም በወገቡ በትቃል መሰረት ዞን መስተዳድር ወረዳ መስተዳድር ስከሬ ያለ መስተዳደራቸው በትክክል እየሰሩ ነው ፈትሽ ያለባቸው ከሽማግሌዎች ጎን ከመከላከያ ጎን ሆኖ እንዲሰሩ ይሄ ከያካዊም ያለ ወደ ስራውት የሚተኮስ ያለ መሰራየም የማቆም ስራ እንዲሰሩ ትልቅ ስራ ይጠይቅባቸዋል እኛ ግን ያው ንሰራው ለሰራ ግን አጣናክራ ጣና ህዝውና መስተዳደር አካላችን ግን በዚህ እንዲያግዙ ነው መልእክታችንን እናስተላልፍ በጭና አክሰንና ቱሉ ጉሌ ዶሮዳዎች የተከሰተው ግጭት አሁንም በሁለቱም በኩል በዜጎች ህይወት መጥፋትና ከቂያቸው መፈናቀል ምክንያት መሆኑን ቀጥሏል ይህ ችግር እንዲቆም ደግሞ የሁለቱ ክልል መንግስታት በመነጋገር ለባት ሊሰጡም ይገባል የፌደራል ተክላቃ በሕግ በወንጀል ምክንያት በመርመራ በክስና በፍርድ ህደት ላይ ያሉ ዜጎችን በመህረ ተዋጁ ከመልቀቅ በተጨማሪ በማርመያ ቤቶች ጉዳይ ደረሰባቸው ዜጎች ለመደገፍና የሰነልቦና ችግሮች ለመቅረፍ እንደሚሰራ አስተዋወቀ ጀሉ ማርመያ ቤት ነው መርመራ ላይ ያለ ፖሊስ ጋር ነው ከዛ በፊት ነው የት ነው የሚለው ነገር የመጀመራው መለየት ተገቢ ይሆናል ለስርዓታችንም አጋሽ ለስለሚሆን ማለት ነው ሁለተኛው ይሄን ነገር አረጋግጠን ቀድም ባልኩት ሂደት ውስጥ በተለይ በመንግስት እጅ ውስጥ የተፈጸሙ ስለሆናቸው ከተረጋገጠ እና ከለየን ለመንግስት የውሳኔ ሐሳብ እንደቀርባለን 
ግን አሁን ቀድሚ ያሰተን እየሰራን ያለ ነው የት ነው የተፈጸመው ማን ነው የተፈጸመው እንዴት ነው የተፈጸመው የሚለውን ነገር በመስራት ላይ ነው ምንገኘው ይሄን ካረጋግጥን በኋላ ለመንግስት የውሳኔ हिसाब እናቀርባለን ማለት ነው። ለዚህ ዜጎች በዚህ ህደት ውስጥ እንደዚህ ረጥቃት ውስጥ ወይ ደግሞ ችግር ውስጥ ገብቶ ከሆነ ማድረግ ያለበት ነገር ምንድን ነው የሚለው የተሰራ ያለበት ህደት አለ እሱ ግዜው ሲገልጽ ሲደርስ እንገልጻለን ማለት ነው። በተለይ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎች በመንግስት መታገዝ አለባቸው ሳይኮሎጂካሊም ተመልሰው ሊታከሙ እና ሊደገፉ የሚገቡበት ሂደቶች ከዛም ባለፈ የሚደረግ ነገሮች ካሉ መታየት አለበት የሚል አቋም ነው ያለን እንደ ተቋም ይሄ ግን ለመንግስት የውሳኔ हिसाब አቀርበን በመንግስት የሚታይ ነው ሄዶ ሄዶ በመንግስት በኩል ያለው ሁኔታ ና ፍላጎት እነዚህ ነገሮች አጥርቶ እንዲቀርብ ነው የተሰጠንም አቅጣጫ ማለት ነው በመንግስት በስጨማሪም ዋና አቃቢ ህጉ እንደተናገሩት በማረቢያ ቤቶች ናቸው የተባለው አድራሻቸው በትክክል የማይታወቁ ዜጎች ናቸው ዜጎችን የማፈላለክ ስራ እንደሚከናወን የተናገሩት ሁለተኛ በአሁን የተነሳ ያለ ነው ያለው በማረቢያ ቤት ውስጥ በሚወጡበትና እዛ ውስጥ ያሉት ነው ከዛ ውጪም ያሉ ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ እሱ መሰራት ያለበት ነው ምናልባት አካሉ ይጎደለ በጀማሪ እንደ ሰው ማግኘት የሚገባው ሰው ሳይገኝ ቀርቶ ሊሆን ይችላል ባለፉት አመታት በአግራችን ውስጥ በነበረው ሂደት የጠፉ ስካውን ድረስ የሚያልተገኙ ሰዎች አሉ እነሱንም አካቶ ማለት ነው ስለዚህ እሱን እየሰራ ስለሆነ ግዜው ሲደርስ ለህዝቡ እንገልጻለን ማለት ነው ግን አሁን ማን ነው የፈጸመው በነጋው ነው የተፈጸመው ምንድነው ከዚህ ምን እናማረውና ማስተካከል የሚገባ የሚለው ነገር እየሰራን ያለንበት ነው ሪፖርተራችን በቀለ ተመስገን እንደዘገበው በማርማ ቤቶች በህግ ጥላ ስር የሚገኙ ዜጎች ላይ ጉዳት ያደረሱ አካላትን የማጣራት ስራ እየተከናወነ መሆኑን ዋና አቃቢ ህጉ ገልጿል ከዚህ ጋር በተያዘ የፌደራል ተክላቃቢ ህግ የመረታዋጁን አስተጋባብ ራስ መልክቶ በሰጣው መግለጫ በአዋጁ የሚካተቱ ዝርዝር የወንጀል አይነቶችን አስቀምጧል ባልደረባችን መቅረስ ባሁን ጥቂቶቹን ታስመለክተናለሽ የመህረት አዋጅ 1096 ዝባር 2010 መሰረት የመህረት ህጉ የሚያካትታቸው የመህረት አዋጅ የሚያካትታቸው ጉዳዮችን በጥቂቱ ለመመልከት እንሞክራለን እንግዲህ በተጠቀሱት የወንጀል ዝርዝሮች ውስጥ ምርመራ የተደረገባቸው ወይንም ፋይላቸው ተይዞ ገና ምርመራ ያልተደረገባቸው ጉዳዮች እንዲሁም ክስ ተመስርቶባቸው በሂደት ላይ ያሉና የጥፋተኝነት ውሳኔ የተላለፈባቸው ፍርድኞችን ጨምሮ እነዚህ እንግዲህ በመህረት አዋጁ መሰረት ማለት ነው በሁለተኛ የመረት አዋጁ የተፈጻሚነት ወሰኑ በክልሎች ብቻ አይደለም በመላ ሀገሪቱ በመላ ኢትዮጵያ ተፈጻሚ ይሆናል ከውጪ ያሉ በተለያዩ የውጭ ሀገራት የሚገኙ በዚህ የመረት አዋጅ ተጠቃሚ ለመሆን የሚመጡ የትኛው ግለሰብ በየትኛው የሀገሪቱ አካባቢ ምረት የማግኘት መብት አለው ሌላው እንግዲህ የጊዜ ገደብ ተቀምጧል የጊዜ ገደቡ ከግንቦት 30 2010 ዓመተ ምህረት በፊት በተፈጸሙ ወንጀሎችን መሰረት በማድረግ ብቻ የሚሰራ እንደሚሆን ነው ሌላው እንግዲህ የወንጀል አይነቶቹ በወንጀለኛ መቅጫ ህግ ስር እንዲሁም በጸረ ሽብር አዋጁ በግለሰብ ደረጃም ይሁን በድርጅት ደረጃ የተከሰሱ እንዲሁም በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ወቅት በመጀመሪያውና በሁለተኛው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ወቅት ተከሰው ፍርድ የተሰጣቸው ወይንም በመርመራ ላይ ያሉ ወይንም ደግሞ ፍርደኞችን የሚያጠቃልል ይሆናል እንግዲህ የወንጀለኛ መቅጫ ህግ ላይ ወደ 11 ነጥቦች ተጠቅሰዋል ጥቂቶቹ ለመጥቀስ መወከራለው ህገ መንግስታዊ ስርዓትን መናድ በሚል ስር እንግዲህ በሁከት በአመጽ እንዲሁም በአድማ ላይ ተሳትፋቸዋል ተብለው ፍርድ የተሰጣቸው ወይንም የተጠረጠሩ ግለሰቦችን ይመለከታል የባለስልጣናትን ተግባር ማወቅ የትጥቅ አመጽን ማድረግ የሀገር አንድነትን ማፍረስ ኩብላላና ስለላን የመሳሰሉ ወንጀሎች ወንጀለኛ መቅጫ ህግ ስር ከወንጀለኛ መቅጫ ህግ መሰረት ከ2.38 በታች ባሉት ስር የተጠቀሱ ናቸው እነዚህ ምህረት ያሰጣሉ ተብለ ተጠቅሰዋል ሌላው እንግዲህ በምህረት የማይመለከተው ተብሎ የተጠቀሰ አንድ ጉዳይ አለ በጸረት ሽብር አዋጁም ይሁን በጸረት ሽብር አዋጁ እንዲሁም በ ወቅታዊ ጊዜ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወቅት ከተፈጸሙ ወንጀሎች መካከል በእጁ የሰው ህይወት የጠፋበት ሰው በወንጀለኛ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወቅቱን